we are moving to a vibration classification based on whether it is damped or undamped. The, the word damping means energy dissipation. Energy means, actually vibration means, it's a kind of energy movement in a body. So, if the vibrational energy is not lost or dissipated to surroundings, that means if no permanent loss for energy of vibrating system from it to surroundings, then the body will not be able to get more energy in the body. Like friction or viscosity, and then the other loss of millangle, you know, after some time, the uh, sorry, the system will not be subjected to any kind of energy loss and, and so the system will continue for its vibration for infinite time. Uh, such vibrations are known as undamped vibrations. That's only a theoretical concept. Practically, all the systems are having their own dampers, damping. That means the body will be having elastic property, body will be having its own internal resistance. Uh, maybe moving, when it is moving, maybe subjected to uh, move, uh, resistance with other bodies. That means maybe in contact with other bodies and moving so when something is some real system is subjected to a vibration amount of energy from it will be dissipated to the surroundings due to a number of parameters like friction viscosity and other losses as sound and all so why uh, in practical systems there will be damping that means energy loss so Real vibrating system with such energy dissipations permitted are known as damped vibrations. Now, next is another way of classifying vibrations. You can see three types based on the type of motion. One is longitudinal vibrations, second transverse vibrations, and the last one, as you know, torsional vibrations. In longitudinal, as you can see in the first figure on the left, you can see that the shaft here, a shaft is shown. Anybody we can consider the shaft is subjected to purely longitudinal to and fro motions. So that is what is known as purely longitudinal vibrations. And as we know, our the sound wave is actually a kind of longitudinal vibrations. Now, if you go to the next one. The body is actually moving perpendicular to its longitudinal axis. That means the vibration occurs perpendicular or transverse to the main longitudinal axis. That is what is transverse vibrations. Example, if you uh, play a, uh, pure, a scale with one tip fixed in your hand, and if you oscillate the other end, then it will be subject to purely transverse vibration. So um, it's a kind of vibration produced perpendicular to the longitudinal axis. Actually, all sound producing instruments, or when something produces sound, that will be subjected to transverse vibrations. Usually, usually, most of the sound producing, most of the sound producing uh, elements are, are actually subjected to transverse vibration. But sound is mainly produced due to some transverse vibrations, but sound is kind of longitudinal vibrations. Now, the next type is torsional vibrations. Actually, Torsional vibration is a kind of vibration where the body is subjected to a kind of torsional movement. Can you see my hand? So, look here, if this is some body having elasticity and if you tilt it to a particular or twist it to a particular direction and release it, it may be subject to this kind of vibrations. That is what is known as uh, torsional vibrations. When uh, something like a shaft or something transmits power, it may also be subjected to such transverse vibrations, sorry, torsional vibrations. Okay. Now, before going to study the details of vibrations, first we have to discuss about simple harmonic motion because we should know what is simple harmonic motion. Then only we can get a clear picture about vibrations because all vibrations are, whether it is uh, damped, undamped, free, uh, forced, uh, longitudinal transverse or torsional vibrations, all are actually in all the matter body will be subjected to the elastic body will be subjected to a kind of repeated motion in a particular well defined manner. That is what is simple harmonic motion. 
and to discuss about simple harmonic motion first we can consider a circular path you can see on the left side of the slide so here there is a circle through which a particle p is rotating rotating with a constant angular velocity omega so here we are having a particle a particle moving around a circular path with constant angular velocity omega now you assume that uh, you are having a torch light with it uh, in your hand and your actually light is allowed to move in this direction that means from y towards the y towards downward direction or y towards y prime direction that means from top to bottom that means when the particle moves from x to x prime through the circular path if you place a light source here on the top uh, its image will be falling on the horizontal diameter so if the image falls on the horizontal diameter moves through this circular path like this the image will move from x to x prime like this when the particle moves around the circular path that means when the particle moves like this along the circular path its image on the uh, horizontal diameter will move from the path and the particle rotates from x to x prime then if uh, if the motion of that particle continues around the circle with constant angular velocity, uh, and if you place the source at the bottom, then the image of it will move to the other left, left to right. That means if the particle is continuously rotating around the circle with constant angular velocity, its image will be executing a purely reciprocating motion. Very poor at the reciprocating motion of the Tana. Is diameter that means through s by n bar. So if the particle is executing purely circular motion at constant speed, then its reciprocation will be considered as a simple harmonic motion, where the velocity will be the velocity of that particle executing simple harmonic motion. When the other particle is rotating with constant velocity, the reciprocating or oscillating body will be moving with a particular fashion. That means at the tips or at the ends, the velocity will be zero, and from it, it starts accelerating. And when reaches the midpoint, the velocity reaches maximum, and acceleration reaches zero. From there onwards, it starts moving towards the other end with a retardation, and when reaches the other end, its velocity reaches zero. Then it changes its direction again with the zero velocity. It starts its motion with a big acceleration. Then it's moved towards the center, and when reaches the center again, velocity reaches the maximum, but acceleration becomes zero. Then again retards and retards to the minimum velocity or zero at the other end. So in such a way, it is moving. That is shown here as a graph. Here actually, capital sorry, the term small r you can see that is actually the maximum travel of the oscillating body of simple harmonically moving body from its mean position. Mean position means here it is this point center. So from center to this end or from center to this end, that is the maximum distance it can travel. So that is marked as R. Now we can see that in your diagram, when the particle moves initially as the uh, angle, angle of travel of the rotating body increases, you know, the position of this body also changes. So at any instant, I am considering body at point P. You can see a point here P. So now I am considering the rotating body at P. So automatically the body executing simple harmonic motion will be at this position on the horizontal axis. And you see the position, a red point. So this is the position of your uh, SHM body when the rotating body is at P. So the distance X from the main position of the oscillating body distance x from the main position of oscillating body can be written as r cos theta because this radius is the same everywhere it is r and so I, this distance o n is r cos theta or displacement at any instant when the particle traveled through theta distance is x and that x is equal to r cos theta and theta is angle traveled by the particle p due to its rotary motion and it is rotating with constant angular velocity omega. So the 
uh, distance traveled theta will be equal to angular velocity into time. So if t is the time to travel from x to p or to rotate through angular distance theta, then theta will be omega into t. So why? The term r cos theta can be simply written as r cos omega t. Okay. So this is what is actually the expression for uh, position of any particle at any instant executing similar operation, SHM. Now, to get the velocity of SHM particle, you just differentiate this. This is actually the position x. If you differentiate it with respect to time, you will get the velocity. That you can see here, velocity is equal to dx by dt. Can you see the uh, expression for velocity? Just differentiate the position change with respect to time. That is x with respect to time. Then you can see that if you differentiate it, you will get r is not changing. So r is constant. If you differentiate cos theta, you will get minus sin theta into derivative of theta. Derivative of theta with respect to time. That is d theta by dt. d theta by dt means the speed with which the rotating body is moving. That is angular velocity omega. So why? Instead of theta, we can write r into sin omega t. You got it? Because theta is the distance traveled and uh, the rotating body is traveling with constant angular velocity omega. So why? The theta will be simply omega t. So we will get r omega into sin omega t as the velocity. And I'm using x dot to represent x dot to represent the first derivative of x with respect to time, that is velocity. So from this point, uh, slide onwards, I am using this kind of symbols. So x dot is actually first derivative with respect to time. Here x is displacement and its first derivative with respect to time is velocity. So x dot we are getting as simply minus r omega sin beta or r omega sin omega. Now, if you partially, sorry, differentiate this x dot or uh, Velocity with respect to time, you will get the acceleration. So acceleration of SHM particle will be derivative of velocity with respect to time. That is dv by dt. And dv by dt is t square x by dt square. And for that, you just differentiate this once again. So r will be remaining there as r. <coughs> Omega is there. Sin, derivative of sine theta is cos theta. And into derivative of theta is d theta by dt. d theta by dt is again omega. So that omega into the original omega will give you omega square. So we will get negative r omega square cos theta. So acceleration or dv by dt or d square x by dt square. d square x by dt square can be represented as x double dot. So this can be represented as x double dot. That is second derivative of x with respect to time. So d square x by dt square is equal to negative r omega square cos theta. You got it. So that is written here. And actually, what is r cos theta from the first equation, displacement equation? You can see that r cos theta is nothing but x. So why this r cos theta can be substituted as x? So why d square x by dt square can be written as negative omega square into x? So that is written here. d square x by dt square is equal to negative omega square into x. So if you rearrange the equation here, you will get d square x by dt square plus omega square x is equal to zero. This is the fundamental expression for any simple harmonic motion. So for any simple harmonic motion, the fundamental equation is x double dot plus omega square x is equal to zero. Here omega is known as the, the omega is nothing but the speed with which the particle is rotating and its image is executing simple harmonic motion. So when the image is executing simple harmonic motion, the omega value is known as the circular frequency. That means when the rotating particle rotates once, the reciprocating or SHM particle will be oscillating once. That means one, two and four motion is completed by the SHM particle when the rotating particle completes one circular motion. So its equation can be sorted as x double dot plus omega square x is equal to zero. Okay. Now, yes. Sir, we have a question. Ah, yes. How do we get supply of continuous energy for field free vibration? How will you get? How, how do we get supply?
supply of ah. continuous energy for free vibration <laughs> okay okay actually uh, free in free vibrations only initial excitation is there after initial excitation if the body is having no loss no dissipation no friction no stiffness losses no um, hysteresis losses hysteresis means elastic hysteresis or no losses due to uh, meshing uh, mating with surrounding bodies then the body will continue for long time because no energy is losing from the system simply due to elasticity when it turns to one side or deflux to one side the elasticity will bring it back to the other side and in such a way it will continue in its vibrations without any uh, external energy if it is free vibrations but in practical case no such free vibration exists in all uh, uh, in all free vibration exists but no untamped vibration exists all the vibrations are damped damped means there will be energy losses so even if the uh, vibration is free vibration and uh, after initial excitation gradually we can see that the amplitude and velocity of vibrations gradually decreases and finally the body comes to rest after some time okay i think it uh, now it is clear uh, sir few of them has requested to include malayalam also oh, okay 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 sir so okay sir okay. thank you so look actually um, the fundamental equation of simple harmonic motion is x double dot plus omega square x equal to zero idu ningal kaanam idu ningal kar ellarkum ariyavunna oru fundamental equation of simple harmonic motion aanu idile omega from this equation can be written as omega we already uh, got from the previous step omega square x is equal to d square x by dt square and uh, d square x by dt square is acceleration d square x by dt square is acceleration so acceleration is negative omega square x negative sign only indicates that the direction is always directed away from the main position main position in the porathe kaana indicate cheyyana negative sign and that negative sign na vera mathematical importance illa that only indicates the direction you got it so why the acceleration d square x by dt square can be written as omega square x from that omega can be written as simply root of a by x adhi namukku a by x alla irukku ini vibration like kudal kadakkum munne namukku we can discuss this what is amplitude amplitude as you know it is the maximum displacement from the main position here now diagram the body is executing oscillatory motion from x to x prime x in x prime like going the body is going to be like that is the main position is going to be the maximum displacement main position is going to be oil in x like oil in x prime like going to be the maximum displacement so now we have in this particular case r is the amplitude of this vibration you got it r is the amplitude that means maximum displacement of the main position and time period we already discussed the time required to complete one oscillation here nammada particular x in x prime poyittu x prime in thirich x varumbe oru oru oscillation complete aagu manasilaya x in x prime poonu x prime in thirich x like varu appalana oru oscillation complete aagu appo namukku oru kaaryam manasilaakkam ഇതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി കഴിയും മനസ്സിലായില്ലേ ആ കറങ്ങുന്ന ബോഡി കറങ്ങുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലാണല്ലോ അതിന്റെ ഇമേജ് ആണ് സച്ച് എം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ കറങ്ങുന്നവൻ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമേജ് ഈ ഡയമെട്രി പോകുന്ന മോഷനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ബോഡി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഒരെണ്ണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറങ്ങുന്നവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥലത്ത് അതായത് അവൻ എത്ര ആംഗിൾ കറങ്ങും ഇറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ടു ടു പൈ അപ്പൊ അവൻ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലാണല്ലോ കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അവൻ എത്ര സമയം എടുത്ത് കാണും കറങ്ങി വരാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഹിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഈസ് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ സ്പീഡ് ഈസ് ഒമേഗ അപ്പം അവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ടികൾ എസ് എച്ച് എം ഒരു പ്രാവശ്യം അതുകൊണ്ട് ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ഫോർ എസ് എച്ച് ഓക്കെ ദി ഗോട്ട് ഫ്രം ദി സർക്കുലാർ മോഷൻ അനലോഗ സർക്കുലാർ മോഷൻ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് കിട്ടിയത് ഇനി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൺ ബൈ ടൈം എഫ് ഈസ് വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഒമേഗ അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ ഇസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഫൈൻഡ
frequency and as you know it is uh, unit will be per second of hertz amra sarna hertz ana practically use cheyadu okay itrayile doubt choichittu adutha session le വേറെ ബോഡി ആയിട്ടൊന്നും കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ബോഡിക്ക് സ്വന്തം ഇലാസ്റ്റിക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു സൈഡിലെ മോളിക്യൂൾ സ്ട്രെയിൻ ആവും മോളിക്യൂൾസ് ട്രെൻഡ് ആകാൻ മീൻസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആ സൈഡിൽ കൂടുന്നു മറ്റു സൈഡ് കമ്പ്രസും ആകും അപ്പൊ ഇത് കാരണം ഈ എനർജി കൂടി ചില മോളിക്യൂൾസിന്റെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോഴെന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ബെന്ധ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ കാരണമുള്ള ആ എനർജിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ മോളിക്യൂൾസിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനോ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചു വളരെ കുറച്ച് എനർജി അങ്ങനെ ലോസ് ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ ഓസിലേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും എനർജി ലോസ് ആയി ലോസ് ആയി കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഡാംഡ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാമ്പിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബോഡികൾക്കും ഡാമ്പിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഡാമ്പിംഗ് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ലൈക്ക് റബ്ബർ നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലഷ് ഇതിനൊക്കെ ഡാമ്പിംഗ് വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ സ്റ്റീല് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡാമ്പിംഗ് കുറവാണ് ഡാമ്പിംഗ് ഇല്ലെന്നല്ല ഡാമ്പിംഗ് കുറവാണ് ഇനി ലിക്വിഡ്സിന് ഡാമ്പിംഗ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ബൈക്കുകളുടെയും കാറുകളുടെയും ഈ ഓയിൽ ഓയിൽ ഫിൽഡ് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബൈക്കുകളുടെ എല്ലാം എയർ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ എയർ ഫിൽഡ് ആണ് അപ്പൊ എയർ ഫിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകളിലെല്ലാം സ്പ്രിങ്ങിനോടൊപ്പം വി ആർ യൂസിങ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഓസിലേറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇത്തരം ഡാഷ് ബോട്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡാമ്പറുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കാറിന്റെയും മറ്റും ടയറുകൾ റബ്ബർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണവും എന്ത് തന്നെയാണ് ഡാമ്പിംഗ് തന്നെയാണ് വൈബ്രേഷൻസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഷോക്ക് വണ്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ടയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടയറിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഉപയോഗം ഇതാണ് ഓക്കെ ആദ്യം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫ്രീ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഓൺ വൈബ്രേഷൻസ് ആസ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഫ്രീ മീൻസ് നോ റിപ്പീറ്റഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് പുറത്തുനിന്ന് ആ ഇനിഷ്യൽ എക്സൈറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഫോഴ്സും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഇനിഷ്യലി ഒന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ഇനിഷ്യൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്തരം ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അപ്പോൾ ഫ്രീ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് വൈബ്രേഷൻസ് ഇനി ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി യു കെൻ ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഇസ് നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് ഇഫ് യു ഓസിലേറ്റ് എ ബോഡി വിത്തൌട്ട് എനി ഡാമ്പർ ഡാമ്പർ ഒന്നുമില്ല എക്സ്റ്റേണൽ എക്സൈറ്റേഷൻ സോറി എക്സ്റ്റേണൽ റിപ്പീറ്റഡ് ഫോഴ്സും ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോഴ്സ് ടു വൈബ്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ അതിനെ വൺ ആൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഇനിഷ്യലി ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തു ഒരു ഇനിഷ്യൽ എക്സൈറ്റേഷൻ മാത്രം ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓസിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി മാറാം ഒരു ബോഡിക്ക് എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നായിരിക്കില്ല അതിന്റെ ലെങ്ത് മാറിയാൽ മാറാം അതിന്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് മാറിയാൽ മാറാം നിങ്ങൾ അത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മാറിയാൽ മാറാം അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് മാറിയാൽ മാറാം അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ കൂടിയാൽ മാറാം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഈ സ്പ്രിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ വയലിൻ തമ്പുരു ഗി
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഈ പെൻ നോക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും പല രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും മാറും അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിലെ ഫ്രീക്വൻസിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വൈബ്രേഷൻസ് അപ്പൊ ഇൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വൈബ്രേഷൻസ് ദി ബോഡി ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് entities as entity that gives elasticity to the body and the other entities it's on mass actually or body ke angane rendu sadhana aitonu alla irikkunnathu ningal ippo ee pen consider cheyidale penil spring ennu orna oru pratheka sadhanam allengil mass ennu orna pratheka sadhanam ee body is distributed mass aanu idinu oru elasticity undu allengil stiffness undu aa elasticity allengil resistor ennu alla adinte kaivu allengil force kodukkumbo deflect cheyittu tirichu varanulla kaivu adha adu elasticity ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്കീമാറ്റിക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്പ്രിങ് അല്ലാതെ സ്പ്രിങ് മാത്രമുള്ള സിസ്റ്റം ആണോന്നില്ല പക്ഷെ സ്പ്രിങ് മാറാം ഇപ്പോ ഷോക്ക് അബ്സോർവറിലൊക്കെ സ്പ്രിങ് ആണ് അവിടുത്തെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അത് സ്പ്രിങ് മാറാം അപ്പോ ഒന്നുകിൽ അതൊരു സാധാ ബോഡി അതിന്റെ സ്റ്റിഫ്നസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പ്രിങ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന്റെ മാസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് എ സ്പ്രിങ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നസ് കെ മ്യൂസിംഗ് ദി ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ ടു റെപ്രസെന്റ് സ്റ്റിഫ്നസ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഫോഴ്സ് റിക്യൂട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു സാധനത്തിന് യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഫോഴ്സ് അതാണ് എഫ് ബൈ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ദി ഡിഫ്ലക്ഷൻ വെൻ എ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദി ബോഡി അപ്പൊ ആ ബോഡിയിൽ എഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത ഡയറക്ഷനിൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ബൈ എക്സ് ആണ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി വി ക്യാൻ കോൾ എസ് സ്റ്റിഫ്നസ് സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഇസ് കെ ഈ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ അടിയിൽ ഇപ്പൊ സ്പ്രിങ്ങിന് ഇതുവരെ ലെങ്ത് ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് യു ക്യാൻ സി നൗ ഐ ആം ഫിക്സിംഗ് എ മാസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് അടിയിൽ ഒരു മാസ് പിടിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒറിജിനൽ ഒരു ബോഡി ആയിരിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഒരു സ്പ്രിങ് മാസ് ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ സ്വന്തം മാസ് കാരണം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോങ് ഏജ് ടു എ ന്യൂ പൊസിഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ലെങ്ത് ഓഫ് ബോഡി അപ്പോ ഈ മാസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാസ് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഡിഫ്ലക്സ് ടു ഡെൽറ്റ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈ സിമ്പിൾ കാണാലോ ഡെൽറ്റ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ മാസ് ഓർ ദി വെയ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി മാസ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോർ ഡ്യൂ ടു മാസ് മാസിനെ ഭൂമി പിടിച്ച് വലിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ അപ്പോ ദാറ്റ് ഇസ് എം ജി ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു എം ജി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ mg is downward force causing the deflection delta appo this spring is etra elongate edu delta elongate appo this stiffness in the equation nam namaku gaana k equal to force by x stiffness is equal to force by x or f is equal to kx adhe the resisting force f adhe the nammal or spring ne pidichu valicha spring ne edirkum spring ne thaalottu pidichu valikkum spring mogollotte edirkum appo see aa opposite na force aanu yan arrow markitte mogollotte kaanichu വെയിറ്റ് കാരണം അത് താഴോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്പ്രിങ് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു സ്പ്രിങ് ഒപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഇൻറ്റു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ജനറലി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാ ഡെൽത്ത സോ വൈ ദി സ്പ്രിങ് വിൽ ബി റെസിസ്റ്റിംഗ് ദി ഡൗൺവേർഡ് ഡിഫോർമേഷൻ വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ഡെൽത്ത ദാറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ദി വെയിറ്റ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എം ജി ഈക്വൽ ടു കെ ഡെൽത്ത ഓക്കെ വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു restoring force of the spring restoring force of opposition force of the spring adin namukku ingane eda km by m equal to g by delta okay let it be there now i am going to the third figure and now this is the position when the body is not vibrate when not oscillate at rest that is the mean position and the magnitude of the mass is m stiffness is k now Uh, some external body or you just pull the spring uh, mass and release it it will be subjected to a uh, vertical to and fro motion and let us assume that it is only executing to and vertical to and
ഹോസ്റ്റലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഡാമ്പിങ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഏതോ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ദി ബോഡി ഇസ് ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്ട്രോ ദി മെയിൻ പൊസിഷൻ അത് മെയിൻ പൊസിഷൻ നെക്സ്റ്റ് ദൂരെയാണെന്നല്ല അപ്പോ അതിലെന്തായാലും റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമായിരിക്കും എന്നാൽ അതിന്റെ പണ്ടത്തെ പൊസിഷൻ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാ ആദ്യം ഒരു ഡെൽറ്റ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ പുതിയത് എക്സ് അപ്പൊ മൊത്തം ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എക്സ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കെ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് കെ എക്സ് ആണ് ആക്ച്വലി അല്ലെങ്കിൽ കെ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പക്ഷെ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വന്നത് കാരണം ഇവിടെ കെ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം കെ ഡെൽറ്റ ഓൾറെഡി വെയിറ്റുമായിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആയി യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് കെ ഡെൽറ്റയും ഡബ്ല്യുവും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബാലൻസ്ഡ് ആയി പോയി അപ്പൊ അതിന് ഇല്ല കെ ഡെൽറ്റയും ഡബ്ല്യുവിനും ബാലൻസ് ആയി വെയിറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി ഉള്ളത് കെ എക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ബോഡി അനങ്ങാതിരിക്കല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓസിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് സെർട്ടൻ സ്പീഡ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്പീഡ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് സിമ്പിൾ ഹോർമോണിക് മോഷൻ സോ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് അൻ ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് അവ എക്സ് ദൂരെയാണ്ട് അവന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് അതിനൊരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് ആ ആക്സിലറേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോ ദി ബോഡി വിൽ ബി ആക്ടഡ് അപ്പോൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് അതിലൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും എം എ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഏത് ബോഡി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്താൽ ലോകത്ത് ഏത് ബോഡിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താലും അത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം എ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ദാറ്റ് ഇസ് ജനറലി ദി ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ട എന്തൊരു ഫോഴ്സിനെയും വി ക്യാൻ കോളസ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് സോ ഹിയർ അവർ ബോഡി ഇസ് നവ് സബ്ജക്ട് ടു ആൻ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് മീൻ പോഷൻ താഴേക്ക് വന്നു താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് സ്പ്രിങ് അതിനെ എതിർക്കും മുകളിലോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തിരിച്ചു അതുകൊണ്ട് കെ എക്സ് മുകളിലേക്ക് എന്നാൽ എം എ അത് എങ്ങോട്ടാണ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ ഏത് എസ് എച്ച് എം എടുത്താലും അതിനകത്ത് ആക്സിലേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഡയറക്റ്റ് ടു ദി മെയിൻ പൊസിഷൻ ലോകത്ത് എന്ത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താലും അത് വൈബ്രേഷൻ ആയാലും അല്ലാത്ത സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആയാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി സബ്ജക്ട് ടു ആൻ ആക്സിലറേഷൻ ഓൾവേസ് ഡയറക്റ്റ് ടു ദി മെയിൻ പൊസിഷൻ സോ ഇവിടെയും നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ബോഡി ഇപ്പം താഴേക്ക് എക്സ് ദൂരെയാണല്ലോ അപ്പം മെയിൻ പൊസിഷൻ ഇതുമാണ് മുകളിലാണ് അപ്പൊ ആക്സിലേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ടുവേഴ്സ് ദി മെയിൻ പൊസിഷൻ എങ്ങോട്ട് ഒരു ബോഡി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും മീനാശ്യ ഫോഴ്സ് അപ്പോ എം എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മെയിൻ പൊസിഷനിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇനാശ്യ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് എം എ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഓർ ഹിയർ എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി കൂടെ എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എം ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അതിന്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് കെ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം കെ ഡാൽ ഡബ്ല്യു കെ ബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാന് ആ ഡി ആലംബേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ മീൻസ് ഇന്ന ന്യൂട്ടൺസ് മെത്തേഡ് എന്നോ ഇക്വിലിബ്രിയം മെത്തേഡ് എന്നോ പറയാം ആക്ച്വലി നാച്ചുറൽ കാണാൻ പല ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇക്വിലിബ്രിയം മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി ആലംബേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഐ എം അപ്ലൈങ് ഓൾ ഡി പിക്സ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എം എ ഡി ആലംബേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഒന്നും വിളിച്ചോ
നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഇക്വേഷന് അനലോഗ സൈക്കോളജി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ഓർ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഇസ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കിടക്കുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കാം ആ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നോക്കൂ കെ ബൈ ആണ് കിടക്കുന്നത് സോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് യുവർ വൈബ്രേഷൻ വിത്ത് സിംപിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ബിക്കോസ് വൈബ്രേഷൻ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അതുകൊണ്ട് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ എസ് കെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കെ ബൈ എം ആവുമ്പോൾ ഒമേഗ എന്തായിരിക്കും ഒമേഗ വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം സോ വൈ ദി സർക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ എസ് സിംപ്ലി റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ആ സർക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ലുക്ക് അറ്റ് ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ലൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്ലൈഡ് ക്യാൻ സീ ദ ഒമേഗ ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ആൻഡ് ടൈം പീരിയഡ് ഈസ് ടു പൈ ഇൻ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ആക്ച്വലി ടൈം പീരിയഡ് ഇസ് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ആണ് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ So, it becomes 2 pi into root of m by k. Because omega is in the denominator of time period. So, 2 pi by omega becomes 2 pi into root of m by k. Or, we can write frequency as inverse of time period. So, why it becomes 1 by 2 pi into root of k by m. So, this is the expression to find out. Uh, frequency of any simple spring mass system executing purely longitudinal. Now, we already discussed that in the previous slide that k by m is equal to g by delta, where k is the stiffness, m mass. The acceleration due to gravity, delta initial deflection due to mass. Initial deflection due to mass. Then, so we can substitute for k by m. So the frequency can be written as 1 by 2 by root of g by delta in this particular case. And so we can write it. What is g? Actually, g is acceleration due to gravity and Uh, its value in SI unit is 9.81 meter per second square value of g and uh, pi 3.14. So if you substitute all the values, you will get the expression simplified as 0.4985 by root delta. So this is the expression we can call as uh, the expression to find out natural frequency when the system is subjected to uh, purely free longitudinal vibrations. So the method we discussed is known as equilibrium method because we considered the condition for dynamic equilibrium to analyze the body in vibratory motion now the next method to analyze or to find out natural frequency of a vibrating system is the method known as energy method you can see the energy method energy method is nothing but you know for a vibrating body the total energy always acts as constant total energy eppadum oru vibrating body ke ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇഫ് നോ എനർജി ഇസ് ഡെസിപ്പേറ്റ് അപ്പോൾ എനർജി ഒന്നും ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബോഡിയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ആക്ച്വലി വെൻ എ ബോഡി സബ്ജക്ട് ടു വൈബ്രേഷൻസ് അതിന് രണ്ടു തരം എനർജി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും രണ്ടു തരം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാവും വൺ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് ഇസ് മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് കാരണമുള്ള എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ സ്ട്രെയിൻഡ് ആണല്ലോ അത് വലിഞ്ഞു മുറുകിയിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അത് കാരണം ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലാതെ പൊസിഷൻ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ല അതായത് സ്പ്രിങ്ങുകളുടെ സ്റ്റിഫ്നസ് കെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സും ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ആ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് അപ്പോ ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി അപ്പൊ ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഒരു സാധനം ടൈം അനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എടുത്താൽ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് സീറോ അല്ലെ ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിൽ ബി സീറോ സോ അതാണ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് എനർജി മെത്തഡ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എനർജി മെത്തഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പഴയ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്കറിയാം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആ മാസിന്റെ എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ
ഇവിടെ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആക്ച്വലി സ്പ്രിങ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിൻഡ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അവൻ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതില് അപ്പൊ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കെ എക്സ് ആണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റത്തിലെ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് പകരം ഹാഫ് മാസ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് പകരം ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണാം ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഹാഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഹാഫ് സോറി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നെഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിനെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദി സിറ്റുവേഷൻ സോറി യു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഇക്വേറ്റി ടു സീറോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അപ്പൊ ഇതില് ഹാഫിനെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല എമ്മിനെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഹാഫ് എമ്മോ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ് എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ആണ് അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഹാഫിനൊന്നും പറ്റില്ല കേക്കൊന്നും പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അത് രണ്ട് കോൺസെന്റുകളാണല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് അപ്പൊ എക്സ് ഡോട്ട് കൂടും എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് പിന്നെ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് ഡോട്ട് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് ഡോട്ടിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് എക്സ് ടു എക്സ് ഡോട്ട് ഇൻറ്റു അതിന്റെ എക്സ് ഡോട്ടിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് ഡോട്ടിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് ഡബിൾ ഫൈൻ ഓക്കെ നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ഇറ്റ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ ടു ഹാഫ് ഹാഫ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലെ ഹാഫ് ഹാഫ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇനി എക്സ് ഡോട്ട് എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ എക്സ് ഡോട്ട് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ഡോട്ട് നമുക്ക് പുറത്തിറക്കാം അപ്പൊ ഏതർ എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസ്റ്റി ആണ് വെലോസ്റ്റി എന്തായാലും എപ്പോഴും സീറോ അല്ല അപ്പൊ വെലോസ്റ്റി ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി എന്തുണ്ട് എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഇത് നോക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ ഇക്വലിബ്രിയം മെത്തേഡിൽ കിട്ടിയ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ കാണുന്ന പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് കാരണം അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ അറേവ് ചെയ്യുന്ന രീതി മാത്രമേ രണ്ട് മെത്തേഡുകളിലും മാറ്റുള്ളൂ മറ്റേത് വി അപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഡൈനാമിക് ഇക്വലിബ്രിയം ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ അപ്ലൈ ദി ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടീഷൻ ദീസ് ആർ ദി ഫസ്റ്റ് ടു മെത്തേഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇക്വലിബ്രിയം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എനർജി മെത്തേഡ് Now we are moving to the next method known as Rayleigh's method. This is actually also a very simple method. E method, we actually analyze the energy method. Now we are moving to the next method known as Rayleigh's method. This is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method is actually a modified version of energy. Rayleigh's method വെലോസി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല ഒരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം ആണ് അപ്പൊ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ
capital X is nothing but the maximum displacement from the mean position. This small x is not any instant down the displacement. But the mean position is maximum. It is not capital X. Angin yang ada velocity r omega itu, kita katakan x omega dan yang ini berapa? Ada x itu tu. Apa maksimum velocity of any reciprocating body itu? Will be x omega. Ada mean position lagi, ada x omega. So why v max v ke pagar? V max ini pagar x omega itu substitute itu. Apa kaya maksimum kita nak tengok ni ada yang marik half m into x square omega square mai. But itu boleh nampak maksimum potensi lah nak. Maximum potensi lah nak, you know, the extreme position lah. Extreme position Let the displacement of x, capital X. Apo half k x square, half k capital X square. I mean, this is maximum potential. Now, to satisfy the equilibrium condition of energy, total energy is a constant or maximum kinetic energy equal to maximum potential. Apply the condition here. So here, half m into x square omega square equal to half k x square. This is the half cancel either way. X square and the side is the cancel either way. X square berapa tu? Ibu rata X square orang kita cancel itu kalaya, half cancel itu kalaya. Bagi tu, kita tuan dah. M omega square equal to k itu. M omega square equal to k. M omega square equal to k. Anak k yang dah ikut. Sorry. M omega yang dah ikut. M M omega square equal to k. Anak lagi tu. Apo omega equal to root of k by. Adil nairte gitu. Frequency berapa nairte gitu. Ibu rata equation motion yang tanah gitu. Ada in Rayleigh's method or Another modified version of energy method, we are directly getting the angular velocity, uh, angular speed or cycle, uh, circular speed omega. And then we can calculate the frequency. I think uh, now we can go for the uh, doubt clearing session. This is a simple question. Steering damper is principle. Steering damper is principle. Steering damper Dampers um actually, adanya kata dalam, edan kelim taram damping system unda agam. Pada sistem sila majority um use ini, nado orang ni kelu use springo, orang ni kelu rubber bola tu bushu kalau ada kita ubi ikut tu. Pudia sistem tu lalai hydraulic system sama majority um use ini damper tu, si damper vibrations. Pini, ipo active steering sila macam active active means electronically controlled steering ni lalai electric motor tu, adz. Feedback or the body, electric motor will damp out the energy, vibrations damp out the energy, suspension and steering system will be able to do that. Active steering cell and active suspension system will be able to do that. Electronically controlled the damp out the energy. Okay. Can we consider stiffness as the resistance offered by spring? What are the factors that are affecting it? Oh, 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 oh,
Tank T A N K slapper. Tank slapper. Tank slapper. Okay. Okay. Mobile. ചേമ്പറിനകത്താണ്ലോഷ്ടോ <laughs> ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയി മാറും ഒരു വലിയ എക്സൈറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയി മാറും ഈ എക്സൈറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് കൂടി കൂടി വരും ഒരു ഒരു മൺസ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഓസ്ട്രേഷൻ തിരിച്ചു ഒരു സൈഡിൽ പോയി കട്ടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ കൂടി കൂടി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ കൂടി 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 അതിഭീകരമായിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ എനർജി മുഴുവൻ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് വരികയും വണ്ടി മറിയാം അങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാം അത് സംഭവിക്കാം അപ്പൊ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധനം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ടാങ്കിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ചേമ്പറുകളാക്കും ചേമ്പറുകളിലെ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് മാസ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഓല് വോളുകൾ കൂടിയുണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വോൾ കൂടുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റിംഗ് സർഫസ് കൂടുന്നുണ്ട് കുറെ എനർജി ഡാംബോട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഈ ടാങ്കുകളിലെ ഓസിലേഷൻ നമുക്ക് അപ്റ്റു സെറ്റൻ എക്സ്റ്റൻഡ് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനാണ് പക്ഷെ അതൊരു വൈബ്രേഷൻ അല്ല അതൊരു വെറുതെ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ മാത്രമാണ് വൈബ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ പെന്നിലും വൈബ്രേറ്റർ ഇങ്ങനെയാണെന്നല്ല പെന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി ആസ് അവിടെ ചുമ്മാർത്ത് ഓടുകയാ ചെയ്യുന്നത് മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല ബോഡി അനക്കാതെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ബോഡി സ്റ്റിഫായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ടാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വൈബ്രേഷൻസ് എല്ലാം എസ് എച്ച് എം ആണെങ്കിലും എസ് എച്ച് എം എല്ലാം വൈബ്രേഷൻ അല്ല ഓക്കെ Okay, next question. Are we comparing natural frequency of the entire system or the individual natural frequency of a particular part for preventing maintenance of the system? Are we comparing natural frequency? Are we comparing uh, natural frequency of the entire system, say motor, hmm. or the individual oh, natural okay. frequency of a particular part, okay. say bearing? Okay. Actually, we have to consider both. ഇപ്പം പല പല സിസ്റ്റംസിലും പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഓട്ടോമൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ വൈബ്രേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ എക്സൈറ്റിംഗ് എലമെന്റ്സിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ മോട്ടറോ എഞ്ചിനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോട്ടറോ എഞ്ചിനും ഒക്കെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൈം മൂവേഴ്സ് ആണെന്നല്ല അമരല്ല എക്സൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫോസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഫോസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അത് കാരണം സിസ്റ്റം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം ആർ ആസ് എ ഹോളിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ വൈബ്രേഷന്റെ ബിഹേവിയർ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അതിന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഫോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എലമെന്റുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഓക്കെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണെന്ന് ഓക്കെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം മീൻസ് ആക്ച്വലി ആദ്യം ഞാൻ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം മാതാമെറ്റിക്കലി ഇത് ഇസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് റിക്വയർഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് എനി മൂവിംഗ് ബോഡി ഒരു മൂവിംഗ് ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ പറയാൻ നമുക്ക് മിനിമം എത്ര വേരിയബിൾസ് വേണം ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസ് നോൺ എസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ലോട്ടിനകത്ത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് കിടക്കുക അപ്പൊ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്കിന് നമുക്ക് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ മാത്രമേ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ കറക്കാനോ തിരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡയറക്ഷന്റെ പൊസിഷൻ വേണമെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ അപ്പൊ എക്സ് പൊസിഷൻ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അറ്റനി ഇൻസ്റ്റന്റ് എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു സർക്കുലർ റോഡിനകത്ത് ഒരു സർക്കുലർ റോഡാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ല അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ കറങ്ങാം അല്
ലീനിയർലി റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറയണം അപ്പൊ രണ്ട് വേരിയബിൾ വേണ്ടി വരും ഒന്ന് അതിന്റെ ലീനിയർ പൊസിഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വേരിയബിൾ വേണം പിന്നെ അത് കറങ്ങി വലിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് ഡിഗ്രി ആയി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പറക്കുന്ന പക്ഷിയെ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമാണ് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ എല്ലാ ആംഗിളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതില് അത് ചിലപ്പോ ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാകും അതിന്റെ എക്സ്റ്റേ ഡയറക്ഷനിലെ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ടാവും വൈ ഡയറക്ഷൻ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ടാവും ഇസ് ഡയറക്ഷനിലെ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ടാവും അത് ചരിയുന്നുണ്ടാവും തിരിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതില് ആറ് വേരിയബിൾ എങ്കിലും വേണം അതിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലെ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നിന്ന് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം മേ ബി ക്ലിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ സർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റേലിക് മെത്തേഡ് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് എറ്റ് മെയിൻ പൊസിഷൻ സോ ഹൗ ഡസ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ബിക്കംസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആക്ച്വലി ഹിയർ ഐ ആം യൂസിങ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എക്സ് ടു റെപ്രസ് സോറി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എക്സ് ടു റെപ്രസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ എക്സ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ പടത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു ഈ സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് This is actually the position at any instant. But if you use the E capital X, the maximum displacement from the main position. Our mass and the main position is massive. That is the displacement. That is the displacement of capital X. That is the capital X into omega maximum velocity. But if small x into omega, it will be a particular instant. But if it is capital X, it automatically becomes maximum velocity. Okay. കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബാലൻസിംഗ് മാസം അപ്പൊ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് കാരണം നമ്മുടെ വൈബ്രേഷൻ എക്സ്റ്റൻഡ് കുറയുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സർ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ എന്തായാലും ഇനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു